السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شبريو نظم إبن دشم سرين الشكرتي برندو أسكي أمي نشنال آيديال اسكولير نظم إبن دشم سرين الشكرتي در جنو إسلام و نويتك شكر بشوير پانچوم کلاس تما در جنو أسكي أبوتارونا كورتشي আজকের অধ্যায় চারের আমরা আলোচনা করব অধ্যায় চারের পার্ট তিন এবং চার পাঠের শিরোনাম হচ্ছে ওয়াদা ও সত্যবাদিতা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের জ্ঞাতার্থে আমি বলছি ইতিপূর্বে অধ্যায় চার থেকে আমি দুটো ক্লাস নিয়েছিলাম ক্লাস দুটি নবমের জন্য আমি এখানে শিরোনামে লিখছিলাম কিন্তু আমি এই বিষয়টা বিশেষ করে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উদ্দেশ্যে বলতে চাই অবশ্যই এই ক্লাস দুটি থেকে দশম শ্রেণীর তোমরা যারা শিক্ষার্থীরা রয়েছো অবশ্যই তোমরা উপকৃত হওয়া অবশ্যই এবং এই ক্লাস দুটি তোমাদের জন্য প্রযোজ্য হবে তো আজকে আমি বলতে চাই তোমাদের জন্য নবম এবং দশম শ্রেণী উভয় শ্রেণীর জন্য কিন্তু আমি আজকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ আখলাকে হামিদার ওয়াদা এবং সত্যবাদিতা এই দুইটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আখলাকে হামিদা বা উত্তম চরিত্র বা উত্তম চরিত্রের অনেকগুলি দিক রয়েছে সেই অনেকগুলি দিকের মধ্যে সত্যবাদিতা আর ওয়াধা আমি তোমাদের জ্ঞাতার্থে বলতে চাই আরেকটি পার্টের এখানে আমি সংযুক্ত করতে চেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে আমানত কারণ কি কারণ এই তিনটি বিষয় নিয়ে অনেক সময়তেই সৃজনশীল প্রশ্ন তিনটাকে ঘিরেই একসাথে একটা সৃজনশীল কোশ্চেন হয়ে যায় তো এই জন্য আমি ক্লাসটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে এই জন্য আমি তোমাদেরকে আমানতের উপরে আর একটা ক্লাস নেব এবং ওই দিনেই এই তিনটা বিষয় অর্থাৎ ওয়াদা এবং সত্যবাদিতা এবং আমানত এই তিনটা বিষয় নিয়ে ওই দিন আমি সৃজনশীল কোশ্চেন তোমাদেরকে দেখাবো ইনশা আল্লাহ তো আমরা আজকের ক্লাসে চলে যাই আজকের ওয়াদা এবং সত্যবাদিতা খুব খেয়াল করে তোমরা ক্লাসটা লক্ষ্য করবা এখান থেকে আমাদের শিখন ফল কি এখান থেকে আমরা কি কি শিখব আগে আজকে আমরা আলোচনা করব ওয়াদা নিয়ে ওয়াদা থেকে আমরা জানতে পারবো প্রথমে ওয়াদার পরিচয় ওয়াদার শাব্দিক অর্থ ওয়াদার পারিভাষিক অর্থ এই বিষয়গুলো আলোচনা করতে আমি সবাই সর্বপ্রথম তুমি লক্ষ্য করো ওয়াদার পরিচয় যখন আমরা ওয়াদার পরিচয় তুমি যখনই যে বিষয়টা জানবা সেই বিষয়ের প্রথমে জানবা যে আসলে ওয়াদা শব্দটা কি শব্দ ওয়াদা শব্দটা এটা বাংলা শব্দে ওয়াদা ব্যবহার হয় কিন্তু এটার আরবি শব্দ আরবি প্রতিশব্দ হলো আল্লাহাদু আল ওয়াদা দুইটা শব্দই আরবিতে ব্যবহার হয় আর বাংলাতেও ওয়াদা শব্দটা ওয়াদা হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে আর এর পারিভাষিক অর্থ হলো ওয়াদা মানে হলো অর্থাৎ অঙ্গীকার এর যদি শাব্দিক অর্থ দেখি তাহলে তার অর্থ হলো অঙ্গীকার প্রতিশ্রুতি কথা দিয়ে একজনের সাথে কথা রক্ষা করা এটাকে বলা হয় ওয়াদা তো ওয়াদা হলো অঙ্গীকার চুক্তি প্রতিশ্রুতি কোনো কাজ করার জন্য কোনো কারো কারো সাথে কোনো ব্যক্তির সাথে বা কোনো গোষ্ঠীর সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া এটাই হল ওয়াদা ওয়াদা মানব জীবনে বিশেষ করে আমাদের মমিন যারা মুসলিম রয়েছে আমাদের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ আমাদের বাস্তব জীবনে ওয়াদা রক্ষা করাটা নিয়ে আমাদের অনেক কিন্তু আমাদের সমাজের মানুষের মধ্যে দেখা যায় যে প্রচন্ডভাবে ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা রক্ষা না করার একটা প্রবণতা আমাদের চরিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান সমাজে তো এখানে এজন্য ওয়াদাটা ইসলামের দৃষ্টিতে বা আখলাকে হামিদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পাঠ তো পারিভাষিক অর্থে ওয়াদা বলতে বোঝায় যে কারো সাথে কোনোরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে অঙ্গীকার করলে কাউকে কোনো কথা দিয়ে কথা যথাযথভাবে সেই কথাটা বা সেই প্রতিশ্রুতিটা পালন করাকে শরীয়তের পরিভাষায় বলা হয় ওয়াদা আর আরবি প্রতি শব্দ হইল আল আহাদু তোমরা বাংলায় লিখতে পারো আল আহাদু সরেয়া হ দয় প্রসু এভাবেও লিখতে পারো যারা আরবিতে লিখতে পারবা এটা তোমাদের জন্য আর উত্তম হবে তো আমরা এখানে ওয়াদার পরিচয় জানলাম শাব্দিক অর্থ জানলাম ওয়াদার আরবি প্রতি শব্দটা আহাদু শব্দটা জানলাম আর জানতে পারলাম পারিভাষিক অর্থ এখানে আমরা চলে যাব গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তোমাদের দেখবা পাঠ্য বই লেখা আছে ওয়াদার গুরুত্ব 
এখানে তোমাদের ক্রিয়াতাপকে আমি একটা জিনিস বলতে চাই অনেক শিক্ষার্থীরাই এখানে গুরুত্ব যখন বলা হয় তখন ওরা বুঝতে পারে না মানে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে গুরুত্ব বলতে কি গুরুত্ব বলতে কিন্তু এখানে প্রয়োজনীয়তাকেও মিন করা হয় অর্থাৎ ওয়াদার গুরুত্ব বলতে বোঝায় ওয়াদার প্রয়োজনীয়তা কি ওয়াদা আমাদের বাস্তব জীবনে এর ব্যবহারিক প্রায়োগিক কেন এরকম একটা কথা বোঝানো বোঝাতে গিয়েই কিন্তু গুরুত্ব শব্দটাকে নিয়ে আসছে পাঠ্য বইয়ে তো গুরুত্ব অনেক ইসলামের দৃষ্টিতে ওয়াদার গুরুত্ব অনেক আমি তোমাদেরকে একেবারে তোমাদের মানে ব্রেনে যাতে জিনিসটা একেবারেই অল্পের ভিতরে তোমার ব্রেনে ঢুকে যায় বা তোমার স্মৃতিতে চলে আসে এজন্য গুরুত্বটাকে আমি পার্ট পার্ট করে চারটি পয়েন্টে নিয়ে আসছি দেখো নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ তার মানে কি অর্থাৎ ওয়াদাটা হলো মুমিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এ ব্যাপারে আল্লাহ তালা সুরা মায়েদার এক নং আয়াতে বলেছেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম चुक्ति समूह के पूर्ण करो एखे चुक्ति बोलते बोझाना वादा शब्दार अर्थ हल की चुक्ति समूह तरह देखो एखान जिन क्लियर हई आल्ला तला मुमिन दे डाक दिए बोलो हे इमानदार एटे जो एक व्याख्या करी ओ हे जरा इमान एने आल्ला तुम्हारा चुक्ति समूह पूर्ण करो तरह की वादा जो पालन करते कार निर्देश आल्ला निर्देश सरसर और कद के डाक दिए बोले मुमिन दे के तरह एखान दूटी कथा आयतर माध्यम दो जिन स्पष्ट है আমরা যারা মুমিন আমাদেরকে আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেছেন ওহে যারা হিমান এনেছ তোমরা চুক্তি সমূহ পূর্ণ করো তার মানে কি একজন মুমিনের একজন ইমানদারের মানে ওয়াদা যে পালন করতে হবে এটা সরাসরি কার নির্দেশ আল্লাহ নির্দেশ সো অবশ্যই মানে এখানে ওয়াদার ইম্পর্টেন্স ওয়াদার গুরুত্বটা আমাদের জন্য অবশ্যই একটা জরুরি বিষয় নাম্বার টু আমরা চলে যাই যে আর কোন কারণে ওয়াদার গুরুত্ব রয়েছে হাসরের ময়দানে জিজ্ঞাসা করা হবে এখন হাসরের ময়দানে কি জিজ্ঞাসা করা হবে অর্থাৎ ওয়াদার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে তুমি যে ওয়াদা দিয়েছিল সেটাকে তুমি পালন করেছো আমরা জানি হাসরের ময়দানে অনেক কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে এর মধ্যে স্পেসিফিকভাবে কিন্তু আল্লাহ ওয়াদার কথা বলে দিয়েছেন সুতরাং অবশ্যই অবশ্যই ওয়াদার একটা গুরুত্ব রয়েছে সবাই একটু লক্ষ্য করো এতের দিকে আল্লাহ পাক বলছেন আউফু বিল আহাদি ইন্না লাহাদা কানা মাসকুলা সুরা বনি ইসরায়েল চৌত্রিশ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলছেন এটা गुरुत्व पेलमे हासन मैदान आल्ला तला वादार बेपारे सुनिर्दिष्ट भाव जिज्ञास कर सूतरा अवश्य वादार एक रही है इम्पर्टेंसि गुरुत्व रही है खूब संक्षेपे जिन चले तो देखो पूर्णांग मुमिन और दिनदार ही दिनदार हारे एक मानुष के एक मुमिन के परिपूर्ण कमप्लीट मुमिन हार दिनदार दिनदार मानी से सत्य सत्य दिन एक धारक बाहक जो दिन इसलाम सठीक भावे पालन करी दिनदारी हर जो ए बेपारे मुस्नदे अहमद एक हादिस आसूल पक सल्लाम ला दीना लिमन लाहू आबारों देखो तुम्हारा कमाजा अफिल हादिस शरीफ ए पर्यत देखे हादिस शरीफ एस ला दीना लिमन लाहू एर अर्थ हल जे যার মধ্যে ওয়াদা নাই তার মধ্যে দিন নেই তার মানে কি যার মধ্যে ওয়াদা নাই মানে ওয়াদা দিয়ে যে ব্যক্তি ওয়াদা রক্ষা করে না তার মধ্যে দিন নাই দ্যাট ইস ইসলাম নেই অর্থাৎ সে পরিপূর্ণ একজন মুমিন নয় সুতরাং আমরা ক্লিয়ার হলাম এখানে পূর্ণাঙ্গ মুমিন ও দিনদার হওয়ার জন্য অবশ্যই ওয়াদার প্রয়োজন আছে এ কথাটি কার দ্বারা কার বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে রাসুল পাক সাল্লাহ সাল্লামের বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা চার নম্বর পয়েন্টে চলে যাই প্রকৃত মুমিনগণের নির্দেশ নিদর্শন হলো ওয়াদা পালন আরেকটি কথা তোমরা দেখো আমরা কয়েকটা পয়েন্টের মধ্যে চতুর্থ পয়েন্টে যেটি আসছি যে ওয়াদার গুরুত্ব কেন 
কারণ প্রকৃত মুমিনগণের নিদর্শন চিহ্ন হলই হলো ওয়াদা পালন মানে প্রকৃত যে মুমিন তার ভিতরে সে ওয়াদা পালন করবে এটা একটা একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুমিনের মুমিনের চরিত্রের একটা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যই হলো যে তিনি ওয়াদা দিয়ে ওয়াদা রক্ষা করবেন তার মানে এ ব্যাপারে সুরা সাফাতের মধ্যে আল্লাহ তালা বলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম ইয়ানু লিমা অলঙ্কার পূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে হে মুমিন মুমিন মানেই তো তুমি ওতা পালন করবে সো তুমি এমন কথা কখনো বলবে না যেটা তুমি করবে না বা এমন কথা কেন বলো যেটা তুমি করতে পারবে না তার মানে মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হলো প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্যই হলো সে যেটা বলবে সেটাই করবে দ্যাট মিন্স সে যে ওয়াদা করবে সেই ওয়াদাটা সে পালন করবে সুতরাং আমরা একদম ক্লিয়ার হয়ে গেলাম যে ওয়াদার গুরুত্ব ইম্পর্টেন্সি ওয়াদার ইম্পর্টেন্সি অবশ্যই কোরআনের দ্বারা তিনটি অ্যাড দ্বারা আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়েছে আর একটি মোসনাদ আহমাদের হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে সুতরাং প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম অবশ্যই ওয়াদার গুরুত্ব আমাদের জীবনে অনেক বেশি এবার আমরা চলে যাব সত্যবাদিতায় সত্যবাদিতা এটারও আমরা পরিচয় তুলে ধরি আগে সত্যবাদিতা সত্যবাদিতা কিন্তু আমরা ক্লিয়ার জানি সত্যবাদিতা বাংলায় মানে হলো সত্য কথা বলা এখন এই সত্যবাদিতা বলতে কি বোঝে এখানে তোমাদের পাঠ্য বই তুমি আমি আশা করব তোমরা যদি আমার এই ক্লাসটা যখন দেখবা তোমরা বইটা খুলে নেবা তাহলে তোমাদের জন্য আরও সুন্দর হবে তোমার আমার এই কথাগুলি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করছি তুমি আবার বই থেকে মিলিয়ে দেখবা তোমার স্মৃতিতে সুন্দরভাবে এটাকে ধারণ করতে পারবা সত্যবাদিতা এর আরবি প্রতি শব্দ হলো আসিদকু আসিদকু আর সত্যবাদীকে বলা হয় সাদিকুল সাদিক সাদিক আর মহাসত্যবাদীকে বলা হয় সিদ্দিক এটা আরবি গ্রামারের বা আরবি ভাষাগত দিক থেকেই এটার একটা অর্থের চেঞ্জ হয়েছে এখানে তো যাই হোক তোমরা মনে রাখবা মহাসত্যবাদী মানে সিদ্দিক যেমন হজরত আবহাওয়াকে রাসুল বক্সাম একটা প্রসঙ্গ ক্রমে সিদ্দিক বলেছিলেন যেহেতু উনি মিরাজের ঘটনাকে সর্বপ্রথম আল্লাহ রসুল যে মিরাজে গিয়েছিলেন উর্ধ্বগমনে গিয়েছিলেন হ্যাঁ সাতাইশে রজবে যেটা আমরা পালন করে থাকি বা আমরা ওই দিন ইবাদত মন্দিকে করি অনেকেও তো যাই হোক রাসুল বক্সামকে আল্লাহ তালা নিয়ে গেছিলেন সেই রজব সাতাই রজব মাসের সাতাইশ থেকে ছাব্বিশ সাত ইবাগত রাতে সেই ঘটনাটা আল্লাহ রসুলের সর্বপ্রথম বিশ্বাস করে যাবো করে ওনাকে সিদ্দিক বলা হয় জন্য সিদ্দিক মানে মহাসত্যবাদী তো যাক আমরা যাই সত্যবাদিতা মানে হলো সত্য কথা বলার অভ্যাসকে সত্যবাদিতা বলে অর্থাৎ একজন মমিন একজন মানুষ সে প্রকৃত ঘটনাকে সত্যবাদিতার আর একটা সংজ্ঞা হলো প্রকৃত ঘটনা বা প্রকৃত বস্তু প্রকৃত বিষয়টাকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করাটাই হলো সত্যবাদিতা প্রকৃত ঘটনাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করাটাই হলো সত্যবাদিতা আর এর বিপরীত শব্দ কি মিথ্যা মিথ্যার আরবি প্রতি শব্দ তোমার পাঠ্য বই দেওয়া আছে আল কিজবু আর মিথ্যাবাদীকে বলা হয় কাজিব আর চরম মিথ্যাবাদীকে বলা হয় কাজাব এটাও তোমাদের পাঠ্য বই লেখা আছে তো যাই হোক আমরা সত্যবাদিতার পরিচয় জানলাম যদি পরীক্ষায় আসে সত্যবাদিতা কি তখন তোমাকে এই কথাগুলো লেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে সত্যবাদিতা মানে হলো যে মানুষের জীবনে সক সমস্ত কথা বলার অভ্যাসকে সমস্ত ব্যাপারে সত্য কথা বলার অভ্যাসকে বলা হয় সত্যবাদিতা তারপরে প্রকৃত ঘটনা প্রকৃত বস্তু প্রকৃত বিষয়টাকে যথাযথ উপস্থাপন করাটা হলো সত্যবাদিতা এর আরবি প্রতি শব্দ আসিদক আর এর যিনি সত্যবাদী তাকে বলা হয় সাদিক মহাসত্যতে বলা হয় সিদ্দিক এনাফ এটা এরকম আসতে পারে যাই হোক এটা আমি ওই সৃজনশীল যেদিন কোয়েশ্চেনটা করবো সেদিন তোমাদের বুঝিয়ে দেবো এবার আমরা চলে যাই গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে আমরা একটু আগে ওয়াদার গুরুত্ব জেনেছিলাম এখন আমরা এখন জানব সত্যবাদিতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এটাও আমি দুইটি পয়েন্টে বাক করেছি আর এখান থেকে আর একটা জিনিস জানবো সত্যবাদিতার প্রভাব ও পরিণতি কি এই দুটি জিনিস সবাই খেয়াল করো তাহলে গুরুত্ব প্রয়োজনীয়তার এক নম্বর পয়েন্ট হলো মোমিনদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ এখানেও কিন্তু সত্যবাদী বা সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহ ডাইরেক্ট নির্দেশ দিয়েছেন সবাই একটু লক্ষ্য করো বিসমিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো কাবলান সাদিদা এবং তোমরা সত্য কথা বলো ন্যায় সঙ্গত কথা বলো 
অর্থাৎ যেটা অনেস্টি এই ধরনের কথা বলো ডিজনেস্ট কোনো কথা বলো না অর্থাৎ এখানেও সঠিক এবং সত্য কথা বলার জন্য আল্লাহ ডাইরেক্ট নির্দেশ কাদেরকে নির্দেশ মুমিনদেরকে দ্যাট মিন্স মুমিন হওয়ার জন্য শর্ত হলো এসে সত্য কথা বলতে হবে আর সত্য কথা যদি না বলা হয় তাহলে সে প্রকৃত ইমানদার হতে পারবে না এতে দুইটা জিনিস প্রমাণিত হবে নাম্বার টু সত্যবাদী হওয়া ও সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিজে সত্যবাদী হলে হবে না আমি নিজে সত্যবাদী কিন্তু আমার লাইফে যাদের সাথে চলবো তারাও সত্যবাদী হতে হবে এই জায়গাটায় আমাদের বাস্তব জীবনে অনেক সমস্যা আছে আমরা কিন্তু নিজে অনেক সময় সত্যবাদী হওয়ার চেষ্টা করি কিন্তু আমাদের সমাজে এমন একটা অবস্থা বিরাজ করছে যেখানে আমাদের মিথ্যাবাদীদের সাথে ধোকাবাজদের সাথে মিলে যেতে হচ্ছে এবং মিলে গিয়ে অনেক সময় আমিও ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আমরা কি হয়ে যাই মিথ্যাবাদী হয়ে যাবে মিথ্যার সাথে মিশ্রণ আমাদের কার্যক্রমেও ঘটে যায় এই ব্যাপারে আল্লাহ সাবধান করার জন্য সচেতন হওয়ার জন্য আল্লাহ ডাইরেক্ট এখানে সুরাত তাওবার একশো উনিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ ফার বলছেন আমি খুব গভীর ভাবে উপলব্ধি করে দেখেছি আল্লাহ কেন এখানে বলছেন তুমি সত্য কথা বলো সুরা আল্লাহ হাজাবে আবার স্পেসিফিক ভাবে বলছে যে তুমি তো সত্য বলবাই হে মুমিন হে মুমিন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ওয়াকুনু মাহিন এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে হও তার মানে নিজে সত্যবাদী হলে হবে না সত্য তার লাইফে তার চলন বলন অন্য যে যাদের সাথে মহামালাত মহাসারাত হবে যাদের সাথে চলাফেরা হবে তারাও যেন সত্যবাদী হয় এরকম মানে নাহলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এটাই বাস্তবতা তো যাই হোক আমরা এবারে চলে যাই তাহলে কি আমরা দুইটা পয়েন্ট থেকে জানলাম অবশ্যই সত্য কথা সত্য বলার সত্যবাদী হওয়ার গুরুত্ব আমরা দুটি আয়াতের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রমাণিত হলো এরপর আমরা জানাই প্রভাব ও পরিণতি প্রভাব ও পরিণতি দেখো তুমি লক্ষ্য করো প্রভাব ও পরিণতি অর্থাৎ সত্যবাদী তার হওয়ার বা সত্যবাদী বলার সত্য কথা বলার প্রভাব কি এবং পরিণতি কি মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে সর্বাধিক সহায়ক একজন মানুষের চরিত্রকে নৈতিক চরিত্রে রূপান্তরিত করা সিম্পল চরিত্রকে একদম তার জীবনে মরালিটি মানে অনৈতিক কোনো কিছু থাকবে না ডিজনেস্টির কোনো কিছু থাকবে না এরকম গঠনে কিন্তু সত্য কথা বলা একটা বিরাট ভূমিকা যেমন তোমরা এখানে তোমাদের পাঠ্যবই একটা হাদিস আছে এটা পড়ে নেবো আমি আমি জাস্ট আমি টাচ দিয়ে যাচ্ছি রাসুল বক্সামের কাছে এক ব্যক্তি গিয়ে জিজ্ঞেস করছিলেন এটা হাদিস শরীফে আসছে কিন্তু ইয়া রাসুল্লাহ আমি তো চুরি করি আমি মিথ্যা কথা বলি আমি অনেক অন্যায় অপরাধ করি আমি এর থেকে বাঁচতে পারি কিভাবে রাসুল বক্সাম বলছিলেন যে তুমি একটা কাজ শুধু পালন করো সেটা হলো মিথ্যা কথা বন্ধ করে দাও একটা দেখো মিথ্যা কথা বন্ধ করে দিলেই মানে সত্য কথা বলতে হবে তার মানে কি সে যখন সত্য কথা বলা শুরু করল মিথ্যা বন্ধ করে দিল তার মানে তার সকল অপরাধই বন্ধ হয়ে গেল কারণ কারণ সে জানে যে আলটিমেটলি যদি কারো কাছে জিজ্ঞাস করে তুমি এটা করছো আর যদি সে সত্য বলতে হয় তাহলে তার লজ্জা পেতে হবে অপমানিত হতে হবে যার কারণে মিথ্যা বন্ধ করতে গিয়ে তার সকল অপরাধ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে এজন্য এখানে আমরা ক্লিয়ার হতে পারি এই পয়েন্টে যে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের সর্বাধিক সহায়ক সবচেয়ে বেশি সহায়ক হলো সত্য কথা বলা মিথ্যা বন্ধ করে দেয় তো যাই হোক দুই নম্বর পয়েন্ট হলো সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে একটি আমি প্রবাদ আছে এর অর্থ হলো মানুষকে সত্য মুক্তি দেয় মিথ্যা ধ্বংস করে তার মানে কি এটা এটা মানুষের বাস্তব জীবন থেকে এই প্রবাদটা তৈরি হয়েছে যে মানুষ যদি সত্য কথা বলে তাহলে সে মুক্তি পাবে সে দুনিয়ার জীবনে হোক আখেরাতের আখেরাতের জীবনে তো হবেই ইনশাল্লাহ কিন্তু দুনিয়ার জীবনে যদি কেউ মিথ্যা বলে কারণ মিথ্যা সকল পাপের জননী কারণ কি এটা হাদিস শরীফের মধ্যেও আসছে যে বিশেষ করে একটা মিথ্যা যদি কেউ বলে তাহলে ওই মিথ্যার কারণে হাজার মিথ্যা তাকে বলতে হচ্ছে কারণ ওইটাকে ডাকার জন্য আবার মিথ্যা বলতে হয় এই জন্য বলা হয়েছে এক পর্যায়ে কিন্তু সে মিথ্যা বলতে বলতে সে কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে সে ধরা খাবে এই জন্য বলা হয়েছে সত্য মানুষকে মুক্তি দেবে মিথ্যা ধ্বংস করবে এটা কিন্তু প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ধরনের সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আমরা প্রায় শেষ চলে আসছি তো তিন নম্বর পয়েন্ট দেখো সত্যবাদিতার কারণে হাসরের দিন কল্যাণ ও জান্নাত এটা একটা চমৎকার কথা আল্লাহ সুরে মায়েদার একশো উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলে দিয়েছেন যে সত্যবাদিতার কারণে কেয়ামতের দিন হাসরের দিন আল্লাহ তালা একটা চমৎকার ডাক দেবেন দেখেন এখানে কি বলেছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু সবাই আমরা আপনারা লক্ষ্য করেন বিসমিল্লাহ রহমান আল্লাহ তালা বলছেন সুরাল মায়েদার একশো উনিশ নম্বর আয়াতে হ্যাঁ দা ইয়ামন ইয়ুনফাহিনা সিদুহুম অনেক সুন্দর কথা বলছেন আল্লাহ তালা এখানে আল্লাহ হাসরের দিন বলবেন হাজা ইয়ামুন এটা তো সেই দিন 
এদিন সত্যবাদীদেরকে উপকার দিবে সিদকুহুম তাদের সত্য কথা বলা অর্থাৎ সত্যবাদীরা যে সত্য বলেছে এই সত্য বলাটাই ওই কেয়ামতের দিন হাসরের দিন তাকে উপকৃত করবে লাহুম জান্না তিন তাজরি শুধু উপকৃত করবে না লাহুম জান্না তিন তাজরি মিন তাদের সেদিন তাদের এর বিনিময় তাকে দেওয়া হবে জান্না আর এই জান্নাতের তলদের দিয়ে ঝর্ণা দ্বারা প্রবাহিত এবং শুধু তাই না খালি দিন সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে চমৎকার একটা কথা দিয়ে আল্লাহ তালা এখানে সত্য কথার ব্যাপারে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে যেটা ইম্প্যাক্ট এটা আমাদের জীবনের বিশাল একটা প্রভাব এবং এটা পরিণতি এটাই হলো পরিণতি পরিণতি মানে ফলাফল অনেকে কিন্তু পরিণতি বুঝতে অনেকে শিক্ষার্থীরা জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ পরিণতি পরিণতি হলো কি সত্য বলার কারণে আমার রেজাল্ট কি হবে হোয়াট এর রেজাল্ট হ্যাঁ অ্যাবাউট ট্রুনেস অর্থাৎ সত্যবাদিতার কারণে আসলে আমাদের কি রেজাল্ট আসবে রেজাল্ট হইলো এই রেজাল্ট আল্লাহ তালা বলে দিয়েছে যে সেদিন একটা মানুষ তার লাইফে সত্য বলেছে এই জন্য আল্লাহ তালা ওই দিন ডাক দিয়ে বলবে যে এই সত্য বলার কারণেই কিন্তু আজকে সত্য তুমি বলেছো সত্যই কিন্তু উপকার দেবে তোমাকে এবং তোমার জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদের দিয়ে ঝর্ণা তারা প্রবাহিত এবং সেখানে তারা চিরস্থায় অবদান করবে এবং এতে শেষে আছে রদি আল্লাহ আনহু অরদু আনহু হ্যাঁ আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট সুহান আল্লাহ তো যাই হোক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা টোটালি আজকের অধ্যায় চারের পাঠ তিন এবং চার আমরা আলোচনা করলাম এখান থেকে তোমরা আশা করি এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি আশা করি পয়েন্ট পয়েন্ট ভিত্তিক দেওয়া হয়েছে বিধায় তোমরা এই জিনিসটাকে অনেক সহজেই মুখস্থ আয়ত্ত করতে পারবে ইনশাল্লাহ এবং এটা যদি তোমার আয়ত্তে থাকে তখন সৃজনশীল প্রশ্ন লিখতে যে অনেক উপকার হবে অনেক উপকার হবে সেটা কিন্তু আমি নেক্সট ক্লাসে তোমাদেরকে আরো বুঝাতে পারবো ইনশাল্লাহ তো যাই হোক আজকে পর্যন্তই এই ক্লাস সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আশা করি এই হোম কোয়ারেন্টাইনে বসে এসে আশা করি তুমি তুমি এই ক্লাসগুলিকে অবজার্ভ করলে এবং আমাদের শিক্ষক মহোদয়গণ অনেকেই অনেক ক্লাস দিচ্ছে আশা করি সকলের ক্লাসগুলি তুমি তোমরা যদি খেয়াল করো আশা করি তোমার উপকৃত হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওয়াবারাকাতুহ